Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Magandang araw po, Lauren G. Makaray. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Mimi. Opo. Kamusta po kayo, Lauren? Ito, mabuti naman. Nagkikrave lang ng chicken. <laughs> <laughs> chicken? Why chicken? Sige po, balikan po natin yung craving nyo. Alam nyo po, si Lauren ay mahiling magsulat ng kwentong pambata. At tutulungan niya tayo ngayong sagutin ang mga tanong ninyo. Lauren, kayo po ay, yung ano po, character po dito sa inyong libro ay si Kiko. At siya po ay parang kitikiti. At uh, yun po, tatanungin ko lang kayo, medyo personal question. Kayo po ba ay katulad ni Kiko nung bata kayo? Kayo po ay parang kitikiti? Ay, oo. Oh, yes na yes. Kasi bata ako, mahilig ako maglaro ng mga um, active na laro. Gaya ng agawan base, patintero, habulan, um, Chinese garter, monkey-monkey. <laughs> <mga, laughs> so takbo lang, takbo the whole time. Oh, malikot, magalaw. Pero, ayun po, aside from nakarelate po kayo dahil pareho po kayo ni Kiko na kumbaga parang laging aktibo, ano po ba yung naging inspirasyon nyo sa pagsulat po ng kwento ni Kiko, Kiti Kiti? Um, ang isa kasi is, um, ay ako volunteer teacher para sa mga SPED students. So, lagi pa nagsusulat ako about special needs, sila yung isa sa mga inspirasyon ko. At isa pa ay yung personal ko na experience. Um, Bales, a few years ago, para nakaranas ako nung similar na mga nararanasan ni Kiko Kitikiti. Na parang bigla akong, nung na-burn out ako from writing for a while, bigla ako naging parang restless. Minsan, imbis na gusto ko na nasa harap ako ng computer, mas gusto ko tumakbo or sumayaw or maging outdoor. So, yun, naging curious lang ako malaman kung bakit. So, kaya sinulit ko yung Kiko Kiti Kiti nung no, nagkaroon kami ng workshop palis sa Room to Read and Lampara Books. Um, yun yung napili kong topic kasi parang hindi dahil eksperto ako sa paksang yon kundi dahil gusto kong matuto. Ayun. Mm-hmm. Ano po yung parang gusto niyo pong matutunan kung bakit uh, mayroong mga tao na mas gustong ano po, gumalaw-galaw lang muna at <laughs> maging yun po. Bale. na curious kasi ako, sabi ko, parang nung kasi naging adult ako, although nung as a kid, very active ako, nung naging adult ako, para mas, you know, mas steady ka na, minsan gusto mo lang na nakaupo lang, ganyan, na hindi pag Pero para sabi ko, there was a change in me, and gusto ko malaman mm-hmm. kung ano. When I was researching, yun nga, nakita ko yung na maraming mga bata gaya ni Kiko na nakakaranas ng similar na experience. So sabi ko, Maganda yata ang ma-research para malaman ko. At ganoon din ang mga ibang bata na nakakaranas ng something na ganoon, ganoon din similar. At ano, Lauren, so uh, trinay mong i-discover yung rason or yung mga experiences ng mga bata na katulad ni Kiko. So pwede ba nating i-share yung mga napag-aralan mo or nakita mo kung bakit ang kulit-kulit ni Kiko? O, oh, bakit nga ba ang kulit-kulit niya? Kasi ang natural naman sa mga bata, I think, na medyo makulit, medyo malikot. Pero yung iba sa kanila, mas extreme at mas nahihirapan silang i-control. So, yung while nag-research ako, ang isa sa mga nakita ko na possible na um, pwedeng pinanggagalingan ng mga ganung sintomas ay yung ADHD or Attention, attention Deficit um, Hyperactivity Disorder. So, dahil doon, para nag-research ako, inisip ko, meron ba ako nito? So, thankfully, meron kaming dalawang teachers um, na kasama namin sa workshop na author din sila ng mga children's books, si Miss Christine and si Miss Eliza. So, um, nag-share sila sa akin about yung mga, kung ano talaga yung ADHD. Kasi, actually, nung, kahit nung volunteer teacher ako sa SPED, wala akong na-encounter na ADHD, ibang mga conditions nila. So yun, um, nakita ko na, na, na na-explain din nila sa akin. Nag-research din ako na ang tatlong symptoms ng ADHD na main is yung um, pagiging inattentive, nahihirapan sila mag-focus, nahihirapan sila makinig, um, hyperactive. I think yun yung pinaka-obvious na, na symptom mm-hmm. kasi pagiging galaw-galaw at malikot. At last but not least, yung impulsivity. Sometimes nahihirapan silang i-control kung ano ba yung sasabihin nila? 
or yung mga ibang actions nila parang pabigla-bigla, padalos-talos. So, yun yung Opo. mga... Oo nga po. Uh, Lauren, itong mga katulad na sabi mo kanina, kapag bata talaga, makulit talaga. Uh, hindi doon sa... Uh, pero unlike nga si Kiko na maaring mayroong ADHD, uh, si Kiko ang kulit-kulit. Pero like this one, in at, yung inattentive o yung hyperactive at saka medyo impulsive ka, yung bata. Itong mga ito ay uh, usual sa mga bata at Uh, parang paano ba, nasama ba sa iyong pag-aaral yung kung paano malalaman or paano uh, kailangang ipadiagnose kung ang bata ay mayroong ADHD? Or what, what, oo? Um, kailangan kasi talaga ng professional diagnosis. Kasi like, even if, yung mga lahat ng traits na, I think most kids at some point, magkakaroon sila nun, which is which is natural naman. So, kailangan talaga na ma-diagnose. Kasi wala namang isang test na magsasabi na parang lab test, di ba? Blood test. Hindi siya mm-hmm. diagnosed disorder siya. Neurodevelopmental disorder instead of something physical talaga. Um, kailangan talagang mapacheck siya sa mga professional therapists you know, para ma-diagnose. Hindi pwedeng self-diagnose mm-hmm. lang. Kasi ako, I was tempted to, <laughs> you know, self-diagnose. At, you know, hindi mm-hmm. naman expert so we need to um, seek professional help professional help yes and um very patient tayo sa mga bata pero pag ang kulit-kulit na nila and yun nga kunari katulad ni Kiko na maaring mayroong ADHD uh, hindi nila to kasalanan di ba so dapat uh, nagiging more patient tayo sa kanila oo oo kasi hindi naman din nila gusto talaga na so happy na they have that certain disorder and or yung ibang ibang tao naman sa jam ako nitlan they have that personality and i think i'm not sure if naranasan mo yan ni like pag bata ka para mas meron tayong surplus energy na kailangan meron diba? <laughs> pag mas matanda parang kulang pero natatandaan ko ng bata oo oh. so like, ba? ako parang hindi ako naubusan ng energy so madaling i-magsuspect na, ah, baka may ADHD siya, ang kulit. Pero hindi naman necessarily meron. So, yeah. yun. Uh, sa tingin ko, maganda rin na galing sa'yo bilang sumulat nung uh, kwento ni Kiko Kitikiti na mapa, ma, kumbaga ma-describe yung kanyang personality sa kwento. Kasi merong part doon na parang hindi siya yung, kumbaga kontrabida siya, kontrabida si Kiko. Pero yun nga, dahil sa mabilis siyang kumilos, meron din namang part doon na uh, sa kanyang, ano ba, uh, siguro impulsive na rin kasi siya ay... Uh, natulungan niya yung isa niyang kaklase. Pwede mo bang i-discuss kung ano yung magandang experience ni Kiko dito sa yung kwento ni Kiko Kiki Kiti? Um, so, bali, dami nga, like, nasabi mo nga, Mimi, na na-annoy sila, kiniinis sila kay Kiko. Sometimes, kasi, syempre, nakaka-disrupt kahit na ba hindi sinasadya, kahit hindi intentional yung pakulitan. Pero, I think, lumabas naman yung, yun yung weakness. Pero here, lumabas naman yung strength dahil impulsive siya. Mas mabilis siyang kumilos. So, nung nadapa yung kaklase niya si Ninay, naitakbo niya agad sa clinic. Parang naging asset yung speed instead of liability. So, di ba? Whoosh! Ando na siya. Ayun. Tapos, Lauren, sabi mo kanina, yun yung yun, dinescribe mo kasi si Kiko. So, uh, you're right. Meron talagang... Although... Uh, dahil na, ako natutuwa talaga ako sa mga bata so pat, pati yung kanilang medyo matagal akong maanoy sa bata pero meron talaga mga bata na ang medyo ang kulit-kulit na nito and sometimes uh, hindi mo rin naman alam kasi wala naman silang obligasyon rin na sabihin na o yung batang to may ADHD so uh, Uh, what do you think, paano sa tingin mo uh, natin i-handle yung mga bata sa kanilang kakulitan, lalo nga na hindi naman natin alam kung diagnose sila na mayroong ADHD? Siguro, uh, the best way is just to be patient and to understand what they're coming from. Uh, minsan naman, kasi yung iba, aside from ADHD, you, you know, parang sometimes they're just seeking attention, which, which I also experience um, dealing with kids. So, there are different reasons. The best way to understand them is really to spend time na makilala sila. Kasi, di ba, alam mo yun, pag nakilala mo siya, ah, alam ko nang ito yung reason kung ba't ito ginagawa. <laughs> sila kilala, you'll just look at them as is. 
and take it at face value. So, important yung building a relationship with kids to understand them. Kasi that's the only way that you can be patient or compassionate sa kanila. Pagkilala mo na sila talaga. Mm-hmm. Yan, compassion and really understanding. But, bago siguro... Uh, gusto rin namin makita yung libro, yung libro mismo. And sana mayroon kang kopya dyan. Oo. Bago ako pumunta doon sa pagpapakita ng libro, ayan, ayan na pala siya. Oo. <laughs> ano? Ayan, oo. Ah, meron ka bang pahina sa librong yan na pinaka gusto mong page na sa tingin mo ay maganda yung pagka-illustrate and uh, na-capture talaga yung emosyon? Yes. Actually, favorite ko naman lahat siya kasi ang ganda nung style ni Louis, si Ito Chua, siya yung nag-illustrate nito. Pero yung pinaka-favorite ko is, ito yung pinaka-whimsical. Nakin natin na. Um, I think it's the same na sinabi mo. Yung si Ninay, yung nung tinakbo siya. Tinakbo siya nung na-rescue siya. <laughs> <laughs> so, bale, not sure if clear. It's clear, oo, oo, oo and sense of speed and action with yung quickness ng kung paano kumilo si Tito Kiti sa pagtulong kay Ninay. So, bala yan. <laughs> the rest <laughs> for Kiko. Parang naging hero siya dyan sa, ano, sa page na yan ng Kiko Kiti Kiti. Yes, definitely. <laughs> Ang daming magagandang pages sa, ano, ito yung <laughs> superhero siya. Ayan, oo. Fire eh, yung artwork ni Louis. Oo. Yes. And, Lauren, uh, baka gusto mo rin i-share sa atin yung una kanina, sinare mo sa, sa atin yung personal experience, uh, personal inspiration mo bilang volunteer teacher sa mga spe- uh, ch- children with special needs and pati yung pinagdaanan mo da- dati na looking for yourself and then trying to explore <laughs> ibang paggalaw sa sarili and then yun nga kanina napakita mo uh, yung ano naman yung proseso ng pagsulat and then yung meron ka mga parang you, f- you feel very satisfied with how ito to uh, uh, illustrated the story so baka ma-share mo sa amin yung inyong process na ikaw pagsulat and uh, yung din uh, pag-finalize ng kwento and uh, pag-coordinate sa, sa uh, nag-drawing ng kwento Okay, so, sige. So, first up yung experience with um, special needs kids. I think, although kami yung nagbo-volunteer, I think sila yung mas nakabless sa amin. <laughs> Kasi <laughs> I was young that time. Uh, parang I was going through a lot of things and I felt depressed. But I think being with them reminded me that there's a bigger purpose to life. And they also taught me... Um, yung mga students to there, and even yung mga kids now, like yung mga pamangkin ko, um, that, you know, just enjoy the present, don't worry too much about the future or regret the past. Kasi di ba yung mga bata, they're just here in the present. Eh. So that's something that they teach us. And just to not focus too much on yung mga weaknesses mo, but um, just focus on what you can do and how you can do it and make the most out of it. Tapos, um, Aside from that, yung pagsusulat naman nito, um, and trivia lang, this was actually not the topic that I was supposed to write about noong umpisa. But I think it worked out well kasi nga it, it helped me to um, discover more things about um, myself and other kids who are going through the same thing. And both, hindi lang kids, pati adults and mga isip bata. <laughs> Gaya mo. So, you know, just Wag, wag mo lang silang tingnan like um, at face value. Kung tingnan mo what they're going through and um, why they're going through it. And aside from that, yung kay Luis naman, um, I'm actually, yung sabi mo, may satisfied, more than satisfied that yung video sa illustrations niya. Kasi parang na-capture niya nga yung sense of motion, which um, dahil limited lang yung word count namin for the book since it's a picture book, I think um, the illustrations play a major role in depicting um, how Kiko moves and how he feels inside. Nakita mo yung parang may mga swirl, may mga ganon, parang in his head, parang the universe is different from how we see it. Parang ganon. It's <laughs> universe in motion. Parang ganon. <laughs> so, yun. Nice. Oh. So, tama ka eh. Para talagang siguro yung may... Uh, parang ma- relative talaga yung pagtingin natin sa mundo. Parang siguro sa kanya nga, masyado tayong mabagal lahat. 
<laughs> or masyado tayong inactive. O, o. Hope nyo. <laughs> He wants to. He wants us to go sa pace niya. So, yeah. Lauren, alam mo, marami sa ating mga nakikilig na mga magulang at uh, napakinggan nila yung audio drama ng tungkol kay Kiko Kitikiti. Baka sa proseso ng pag, uh, ano yung pag-aral mo sa ganitong mga sitwasyon ng mga bata ay mayroon kang gustong ipayo at mababahagi sa mga magulang na mayroong mga experience or anak na tulad ni Kiko. Um, first of all, before anything else, um, yung mga practical tips, it's ano lang, just love them unconditionally. I think kids will know that deep down and they will act and react accordingly. Mahalin nyo lang sila as is. Huwag nyo silang i-compare. Butis pa si ganyan. Behave. Uh, avoid mga comparisons. And um, also help them to discover their, overcome their weaknesses. Um, but at the same time, help them to discover their strengths. Kasi na-discover ko na may mga kalakip na kalakasan yan. Yung mm-hmm. um, even yung mga disabilities natin. So, help them to, to channel their energy in a productive, constructive way, such as sports or dancing. Kasi yung surplus energy niya, you have to release it somewhere, somehow. So, pwede siyang destructive. Pangungulit, panggugulo. Pwede rin naman siyang constructive. So, yun. And then, aside from that, kanya, seek professional help. Although, you know, dahil at this time, lalo nga yung pandemic, a lot of us are online. And um, we have access to mga information. So, pwede naman nila isip na, ah, may ADHD yung anak ko. Pero, you know, better to confirm it with a professional or medical expert. Just to confirm nga na tama. Kasi baka, hindi naman pala. So, and kung oo naman, like, if, if i-diagnose na, i-confirm na, oh, meron nga siyang um, ADHD, then at least they can recommend kung ano yung mga steps or treatments kung behavioral therapy ba, kailangan ba niya ng medication. Um, kasi hindi naman lahat na may ADHD parang same lang yung treatment, di ba? Parang hindi naman siya one size fits all solution. So, yun, just um, seek medical help and um, yun nga, yung pandemic that actually ngayon nakakalabas na yung mga bata but I, I think it was hard, hindi lang for kids with ADHD but even kids in general or even adults to just stay at home And di ba parang ang hirap na na I mean, I was telling my mom, parang sabi ko, parang ang hirap na kasi kung ako yung bata at this time. I don't know how I can <laughs> take it. Na, you know. So I just help them to have activities sa house, play with them, play with um, yung mga magkakapatid, ganon. Just find productive ways to release that energy. Whether the kids yeah. have age. And last oh, but not or- Just let them know that God made them fearful in a fearful and wonderful way, na unique, and they should rejoice in who they are. Ayan, they don't have to be sorry for who they are. Yeah, so uh, I hope na yun yung mapapa, uh, mapapa feel na mga magulang. Kahit, kahit na nasabi mo, kahit na walang ADHD yung anak, pero yung tamang makulit lang, sana ganun talaga yung ating ma-share sa kids. And then, um, hindi lang mga magulang ang nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Lauren, na meron rin tayong mga nakikinig na bata. And katulad ng sabi mo, maaaring hindi nila alam kung meron silang ADHD. Pero sa ngayon, pero lahat tayo, pati pag medyo tumanda na medyo makulit pa rin, ano ang mga papayo mo sa mga bata na nangungulit at saka sa matatanda na rin na makulit pa rin? Paano nila i-handle ang kanilang sarili? At paano, nila, paano sila maging satisfied at magre-rejoice rin sa uh, pagiging uh, unique nila in that way? Oh, so siguro, hello mga bata. Ako si Ate Lauren. And gaya nyo, makulit din ako. At gaya nyo, gusto ko rin tumakbo at magsayaw. Siguro, um, una gusto ko lang sabihin na um, mahalin nyo lang yung sarili nyo. Hindi kayo kailangan mag-sorry kung sino kayo. Meron man kayo mga kahinaan, meron din kayo mga kalakasan at sa pag-explore niyo sa buhay ay malalaman niyo din po ano yung mga kalakasan na yon, huwag kayo matakot na magsumubok, mag-eksperimento. Okay lang kung mag-succeed kayo, pero okay lang kahit hindi din kayo mag-succeed. Kasi importante, lagi tayong matututo, lagi tayong babangon, at lagi tayong magiging masaya. Alam mo, sa pandemic mahirap na madalas na sa bahay lang, pero mas marami kayong chance para makasama yung pamilya nyo, magulang nyo, mga kapatid, at ayun, mas matuto na kung ano-ano sa internet. Yun, hindi lang ML. <laughs> Siyempre, 
yung mga paliban sa mga laro, marami rin kayong pwedeng matutunan sa panahon na ito. At saka yun, mahal kayo ni Lord, kaya um, ginawa niya kayo sa isang paraan na kakaiba, hindi nyo man naintindihan, pero mari kayo maging biyaya sa ibang tao at yan din sa inyong pamilya at mga kaklase. So, enjoy lang. At mm-hmm. saka yun, Ayan. kung gusto niyo mag-sports, magsayaw, um, galaw-galaw lang para marilis ang energy. So, yan yung po, payo po ni Ate Lawrence sa ating mga kabataan, ay mga bata na may tamang kulit lang. <laughs> At, yun. Ay, ang uh, bata. Same, <laughs> same pala. Same din ang advice ko. I think, oh, wag din kayo mahiya kung gusto niyong gumalaw. Kasi, you know, tao pa rin naman kayo. Hindi naman pwede matanda ay kailangan nakaupo na lang all the time. So, pwede rin galaw-galaw ang mga kasukasuan <laughs> para wag maging stiff ang katawan. At malay nyo, baka lalo tayong bumata, ba diba? Sa itsura. <laughs> Thank you, Ate Lauren. And uh, baka po gusto nyo i-share, meron po hawak niyo po ngayon na pinapakita niyo yung libro ng Kiko Kitikite. So bago po tayo magsara ng ating interview, baka gusto niyo pong i-share kung saan po tayo pwede makabili ng inyong libro at kung ano pa po yung gusto niyong i-iwan na message sa ating mga tagapakinig at nanonood. Okay, so bale, ang Kiko Kitikite po ay available sa... Ayun, sa mga sa national bookstore, sa Precious Pages bookstores, ganun din po sa Shopee at Lazada. <laughs> Malapit na po ang 12-12 ulit. Nung 11-11, I believe, nag-sale ito. So, tungkol po ito sa ADHD, sa po siyang picture book. Um, um, sinulat po, Lauren D. Mareg, at ginuhit ni Luis Ito Chua. Um, pinablish po ito ng Lampara Books at Room to Read. Pinaduce ng Room to Read at Adorna House. Um, ganun po. So, bale... Kung gusto niyo malaman ang kwento ni Kiko Kiti, yung full story, uh, kasi iba po yung version sa... sa audio uh, drama. Iba yung version sa audio drama at iba rin yung version sa... Ayun, sa libro. So, kung gusto niyo makita yung libro, ang daming magagandang illustrations. Very colorful, very attractive. Kahit ano pang age ng bata ay matutuwa siya. So, yun. Saka po, yun lang... Um, Mag-enjoy po tayo. Sana ito yung pagkakataon na sa bahay tayo na magbasa. So, basa po tayo. Tsaka makinig na mga drama. Ang dami natin mapapakinggang magagandang ko. So, yun po. Kung gusto niyo pong malaman din yung tungkol sa ibang libro ko, uh, pwede niyo pong tingnan sa website ko, um, www.laurendimacaraeg.com Tsaka ganun din po sa YouTube channel, Lauren D. Macaraeg. So, yun lang naman po. Um, ang wish ko lang po ay, yun nga ngayon, pandemic, please, uh, mag-ingat po tayo kahit na mas maluwag-luwag na yung regulasyon ngayon, ay mag din po tayo ng konti mga precaution, whether bata man or matanda. Importante, masaya tayo, at saka ligtas, at saka mag-connect tayo sa ating mga pamilya and friends, pero in a safe way. In a safe way. Yun, uh, Ate Lauren, Uh, lahat ng ating nagiging guest ay tinatanong namin yung Christmas wish para sa ating mga kababayan, no? yung mga nanonood, so uh, nakikinig. Ikaw, ano yung Christmas wish mo ngayon sa paparating na Pasko? Sana matapos na yung pandemic. Yun talaga. And anything kasi parang, um, syempre marami rin tayo natututunan dyan, maraming opportunities, pero... Parang, siyempre, hindi pa tayo maka-pull out sa mga iba't ibang opportunities dahil sa pandemic. Saka, siyempre, alam ko, marami din nawawalan ng mga mahal sa buhay sa panahon na to. So, lagi tayong, at the back of our mind, may worry or may pangamba about our health. So, yun talaga ang wish and prayer ko na sana i-end na Lord, ni-end na ni Lord soon yung pandemic at kung sino man yung merong mga COVID-19 and other na mga sakit or problema, sana ay malampasan nila ito at mapagaling sila. Maraming maraming salamat po, Lauren V. Makaraig. Mag-ingat po kayo at uh, umiwas sa na makahawa at magmahawa sa virus. At sana po magkatotoo po yung inyong Christmas. Okay. Salamat, Tony Mini, Health Check Plus and DZRH team sa opportunity. Thank you din po sa Lampara Books and sa Room to Read. 
Yun po. At dyan, nagtatapos ang Health Check Plus hanggang sa susunod na linggo. Ako po si Atty. Mimi, Mimi Campos Banaya, tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sa pangkat ang kalusugan ng ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Keep safe and healthy. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company para sa mga nakaraang episodes ng Health Check Plus. I-like, i-share at mag-subscribe sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com slash c slash Health Check Plus PH.